ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளமை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதனுடைய பேசிக் கான்செப்டை நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் பேசியிருக்கோம் கான்செப்டில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் சாப்டர் டூ இதில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.25. எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் கேள்வி பார்ப்போம் அ பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ வி நோ த கோஆர்டினேட்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து பாசிட்டிவ் ஒய் இது வந்து நெகட்டிவ் ஒய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் இது வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரைட் இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க வேரியஸ் வித் டைம் ஸோ டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் இஸ் வேரியிங் அப்போ ஃபங்க்ஷன் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கு ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்றது அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பொசிஷன் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ டூ ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் டி ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் டி ஸ்கொயர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் என்னடா இது இப்படி கொடுத்துருக்கா இதுலேருந்து நம்ம எப்படி இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனை பார்த்தாவே அந்த ப்ராப்ளமை விட்டு ஓடுறது உண்டு அப்போ ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் இது தான் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இல்லை ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகுது ஸோ வாட் தேர் ஆஸ்கிங் தேர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு ஃபைண்ட் த வெலாசிட்டி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெலாசிட்டி அப்படின்றது என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம்னு சொல்லுவோம் இல்லை நமக்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஃபங்க்ஷன் அப்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வெலாசிட்டி அப்படின்றத வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ ஹவு வி கேன் ரைட் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் பை டிடி டிஎக்ஸ் பை டிடி ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஆஃப் திஸ் பொசிஷன் அப்போ என்ன சொல்லலாம் எக்ஸுடைய வேல்யூ தான் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்கு அப்போ டி டைம்ஸ் எக்ஸுடைய வேல்யூ என்ன டூ மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிடி அப்போ என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை டைமுக்கு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இல்லையா டி ஆஃப் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிடி அப்போ டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் அதுதான் டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்போ வெலாசிட்டி அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்னா இதை நான் டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும் டெரிவ் பண்ணணும் அதாவது டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜீரோ நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் கேல்குலஸ் ரொம்ப டீட்டெயிலாகவும் இன்டெக்ரல் கேல்குலஸ் ரொம்ப டீட்டெயிலாகவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இது இதனுடைய ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் என்ன கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே தான் இருக்கும் டி வந்து ஒன் ஆகிடும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ வந்து முன்னா முன்னாடி வந்துடும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு வந்து டுவெல் அண்ட் அங்கே ஒரு டி இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் டு த பவர் என் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ் டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு ஸோ ரைட் ஸோ இப்படி தான் நம்ம எழுதுவோம் எது எக்ஸ் டு த பவர் என் இப்படி தான் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ அந்த மெத்தடில் தான் நான் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இது தான் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி இது தான் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறீங்கன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி அட் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் ரைட் அட் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க இனிஷியல் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய டைம் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ இல்லை அந்த டைம் ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது அந்த நேரத்தில் என்னுடைய வெலாசிட்டி
என்னுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்ன இனிஷியல் வெலாசிட்டி இந்த டைம் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் போது வாட் இஸ் மை இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்னா இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வாட் இஸ் மை வெலாசிட்டி ரைட்டா அப்ப என்ன சொல்லலாம் வென் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ரைட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஏன்னா இது வந்து வெலாசிட்டி இன் X axis or along X axis. You know, it is a vector quantity. Liya? Right? In the T, I will substitute the 0 as the first one. So, minus 5. If you say negative, this is the X axis. But minus 5. Then, what do you say? Minus 5. Then, the X axis will go to minus 5. Then, the minus direction. That is, in the direction, in the object today, velocity is negative. X-axis, negative X-axis. You know, I have a negative sign here. The negative sign indicates object today velocity on the towards this, towards left direction. இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாகவே இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப அழகாக இன்டிமேட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இதுதான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய நேரம் கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி என்ன மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் இருக்கு ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளம் என்னன்றதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்